当日的誓言你都忘了吗？你看看你现在的样子，你把自己关在这里，不吃不喝，不眠不休，我看你连生命都不想要了吧？这样也好，反倒痛苦少一点。可伪真军一旦打进来，你辖区的百姓怎么办？英军的士兵怎么办？我不能让他们看着，因为你一个人的痛苦而血流成河。你是一个军人，坚守高于一切的使命。杜教官，你就别逼我了。我必须要逼你，你必须给我答案。战场上那些士兵。抛头颅洒热血，哪一个没有经历过失去亲人的痛苦？他们都是父亲、丈夫、儿子。覆巢之下，焉有完卵？国将不国的时候，没有一个小家是安宁的。小北辰，我以前就跟你说过，你是义军的统帅。如果你一直沉浸在自己的悲伤当中的话。那不如就按我说的，把大家全部遣散，好过留着等死。何姐，姐回来了。先生，您认错人了吧？呃，相府司令，您是不是误会了？呃，这位是沈主编的太太，是盛世集团的沈汉君。你好，相府司令。我再次自我介绍一下，我的中文名字叫做盛寒君。既然回来了，你为什么就不敢承认自己是行情？肖先生，我可以原谅你因为认错人造成的失控，但不代表你可以无休止的冒犯我。你知道吗？当年的那场大火，在我找到那对耳环的时候，我的心就已经死了。可即便这样，我心底还存留着一丝思念，活着的信念，它支撑着我活到了今天。好，亲。但我不敢怀疑你，我不敢让你伤心。既然回来了，不要再走了，好吗？请你自重一点。你现在冒犯的是你好朋友的妻子。韩姐，你为什么要这样对我？你什么意思？你不知道我什么意思吗？子蝶去世之后，你就一直在守孝，你我从未同房，怎么可能怀孕？你的意思是，你觉得这个孩子不是你的？那不然呢？唐姐，我知道你恨我，你恨我瞒着你爹的事情。那你为什么要以这种方式来报复我？好，你说的没错，这个孩子不是你的林航警，这个孩子你想都别想。
我已经找好大夫了，明天就会来复伤。你什么意思？我知道你想要孩子，日后我们还有很多很多机会。我们会拥有自己的孩子。我知道这么长时间以来，你是想报复我。我可以当做什么事情都没有发生，但我不能眼睁睁的看着你把这个孩子生下来。日后我不知道该怎么面对他，我更不知道该怎么面对你。小北城，我告诉你，我和我肚子里的孩子，他在我在，他亡我亡。是不是我跟你走，你就可以放过他？少主。余生。